thank you for joining us today for today's webinar. Uh, my name is Rafi Tamzid, and uh, I will be your MC for today's webinar. Our webinar today is titled uh, Disability and COVID-19. On our panel today, we have Dr. Rajiv Hassan, Disability and Rehabilitation Specialist, Deputy Director of Planning of the National Disability Development Foundation, Ministry of Social Welfare. Dr. Tanvir Hassan, Associate Professor from the BRAC Team Sri Grant School of Public Health, BRAC University. K.M. Amran Hussain, Lecturer and Researcher, Physiotherapy Department, BHPI, Center for the Rehab Rehabilitation of the Paralyzed, CRP. Nazmara Begum Poppy, Project Officer, Handicap International. And finally, Fatima Tarbani, Research Associate, BRAC, James T. Grant School of Public Health, BRAC University. Um, just a little information before we get started. Uh, panelists, you will have 10 minutes each for your presentation. And uh, to the audience members, if you have any questions during the webinar, please ask them in the question box in Zoom and also on our Facebook Live. We are on Facebook Live, so if you have questions, please type them in the chat box. Uh, we will have a question and answer session at the end of all the presentations and the discussion. There will be a 30 minute question and answer session. Now, uh, without any further ado, I would request uh, Dr. Tanvir Hassan to start his presentation. Dr. Tanvir Hassan, you can start by sharing your screen. Thank you, Rafi. So I'll share my presentation now. Can you see my screen? Yes, we yeah. can see your screen. Yes. We can okay. See. So I'm going to uh, make a brief presentation and I'll be talking a little bit about a current study we are uh, undertaking. It's about, you know, exploring the, the negative impact of COVID-19 on the lives of persons with disabilities in Bangladesh. So I'll start, uh, you know, giving a background, a little bit background about the research and the research objectives and the methods. And then my colleague, Bonnie, uh, she will share the findings from that study. So uh, I'll start with uh, providing you some background information. So you can see from this slide, you know, over 1 billion people globally experience disability. And according to, you know, the World Health Organization statistics, 15% of the total population um, in, in the world are, you know, disabled and 80, 82% of them are living in the developing countries. And uh, if, you, if you think about you know, uh, the developing country context, you know, uh, it's, it's definitely a big problem. And most of them, you know, they, they suffer from, from you know, many kinds of uh, uh, problems. And uh, COVID-19 is definitely uh, making their life more you know, uh, challenging. And in Bangladesh, if you look at the if you look at the prevalence of disability, you know, according to the according to the Housing Income and Expenditure Survey, it's about seven percent. And uh, uh, we know that Bangladesh there is a disability information system maintained by the you know Department of Social Services, Ministry of Social Welfare, and this is a kind of uh, an ongoing database where you know. Uh, people from different backgrounds and from different parts of the countries, uh, they're um, getting registered in the system. And according to this system, maintained by DSS, uh, more than 1.8 million people are, you know, living with disabilities in Bangladesh. So, so you can you can easily understand, you know, the 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 prevalence of disability is quite high in Bangladesh. And of course. Of course, uh, government has, you know, taken uh, many initiatives to to uh, improve their livelihoods and to improve their capacities to contribute to the society. But it's still a lot of need, a lot of uh, things needs to be done, right? So, so the COVID-19 pandemic, you know, it's affected almost 
you know more than one uh, 190 countries around the world and uh, you know uh, bangladesh or bangladesh is also not different in bangladesh the first covid 19 cases was uh, reported on march march 8 2020 and after that you know till now more than 70000 people are affected with the virus and uh, if you think about you know the vulnerable population groups for example persons with disabilities they are they are more at risk of uh, covid-19 infection so this is according to you know the uh, world health organization and the cdc you know, center for disease control usa so uh, they have categorized you know different population groups as more vulnerable you know to getting uh, infected with covid-19 COVID and the disabled people or persons with disabilities they are one of the groups and uh, you know why they are more likely to experience the uh, you know the virus or they, why they are more at increased risk of covid-19 infection because you know many of them you know have uh, different health challenges and sometimes it is quite difficult for them to maintain social distance and at the same time you know many of them you know do their everyday works with uh, support from caregivers and if caregivers are, you know, affected with the virus, then they may pass on to the uh, persons with disabilities. So, so that's, you know, definitely uh, one um, problem with uh, with the with the with the caregivers and also uh, the social distance. And then at the same time, you know, most of them, we know that uh, in the developing countries, you know, uh, the disabled people. Most of them are from the poor socioeconomic background, and uh, sometimes you know uh, they have limited access to electronic media as well as print media. So uh, you know uh, because of this limitation in access to you know uh, media, they they know uh, I mean their knowledge is may not be up to date, and uh, that's definitely a, a problem. And uh, again, you know many of them also you know uh, within their household you know uh, find it challenging to utilize the water sanitation hygiene measures and facilities for example if a person is you know uh, trying to wash uh, his or her hands with uh, with soap he may he may need you know uh, support from his caregiver and it may not be available at the at the, at the time so definitely it's another problem and uh, after all, I mean, if someone gets infected with COVID-19, I mean, if a person with disability, you know, gets infected with COVID-19, then uh, he or she may find it difficult to access health services because, you know, uh, we have definitely a problem with the accessibility in many government health facilities and also DPO facilities. The health services or the accessibility problem is huge. And sometimes the disabled people they may not be able to you know, access the services. At the same time, there is you know, definitely attitudinal problems uh, with, the, with the healthcare providers. Sometimes you know, healthcare providers, they don't know how to, uh, how to provide services to, uh, to, to kind of disabled person who need special care. And uh, also you know, uh, sometimes some equipments that are uh, you know, very much needed for providing services to the disabled people may not be available. So, so this is definitely a problem. And, uh, and as, you know, if they do not receive adequate assistance for health-related concern, that may result in, you know, like threatening situation. So, you know, uh, besides that, you know, inadequate care and also lack of social assistance, you know that may lead to poor physical and psychosocial well-being. So some, you know, uh, in our in our study, we found that some of them actually uh, suffer from distress, anxiety, and also, uh, you, you know, they're experiencing negative thoughts and things like that. And uh, uh, of course, there's problem with loss of income, loss of opportunity, and also, uh, you know, government is providing some, you know. Aid services to different vulnerable population groups, but it's still, uh, you know, they they might not uh, get benefits from that. I mean, many of the disabled people, and that might increase, you know, food security and also in, 
in the long long run will definitely increase poverty. So COVID-19 is definitely you know making their life difficult, uh, and uh, that's why we we actually initiated this research. Um, um, many of you may know you know we are conducting a national research uh, to explore the sexual reproductive health rights of persons with disabilities in Bangladesh. And this particular research uh, that we are presenting now is, is a kind of survey study of that research. And here we are trying to explore, you know, uh, the negative consequences that disabled people are experiencing because of COVID-19. So as I said earlier, you know, uh, persons with disabilities, they are more vulnerable than others to experience worse impact of COVID-19. And, uh, you know, these vulnerabilities aggravate when when they live in resource constant countries, for example, when they're living in Bangladesh or in other developing countries where you know, sufficient resources are not available. And uh, we know that, I mean, according to WHO, 82% of persons with disabilities, they're living in the developing countries. So definitely, you know, COVID-19 is, is creating huge uh, problems for, for these vulnerable population groups. And uh, in order to, you know, initiate effective action plans globally, it is important to generate contextual evidence. So, so that's you know, one of the main reasons why we, we initiated this research. And uh, you know, in response to the COVID-19 crisis, Bangladesh government has init initiated uh, mass aid services and healthcare vigilance. And uh, you know, uh, those aid services are provided by different government body, but we don't know really whether you know the disabled people they are benefited from the from the uh, from the aid service provided by the government. So it remains to be explored. And at the same time, we also don't know the negative impact of COVID-19 on the lives of persons with disabilities. And uh, you, you know, finally, uh, in order to inform the government and uh, to develop, adopt effective plan of actions, it is important to you know. Uh, talk with the disabled people, understand their concern and understand their sufferings, and also, uh, you know, document their coping strategies to, so that government can develop effective action plan to address some of the problems. So these are the, you know, the rationale of the study. And uh, in terms of the objectives, so we have four objectives in this research. The first objective is, you know, exploring knowledge about COVID-19 among persons with disabilities, the challenges they're experiencing, the experience in maintaining hygiene and social distancing to avoid COVID-19 infection. And then objective two, it's about understanding the immediate effect of COVID-19 on the livelihoods of persons with disabilities, including you know, employment opportunities, educational social security. And the third objective is exploring the effect of COVID-19 on the food security status of, uh, of households with, with a disabled member. And finally, the fourth, finally, the fourth objective is understanding the impact of COVID-19 on the physical and mental health of persons persons with disabilities, their adopted coping strategies, and the just in accessing health services. So these are the you know four objectives we try to explore in this particular research. And in terms of methodology, uh, we we adopted a exploratory qualitative study design. And uh, uh, we recruited participants from five different divisions of Bangladesh. And uh, uh, the sampling frame is basically uh, the national survey sampling frame. And just, uh, just to uh, let you know that we are, as I said earlier, we are currently, currently conducting a national research. And for that national research, we interviewed more than you know, 5,000 persons with disabilities in Bangladesh. And we tried to explore their you know, the health suffering, especially sexual and health, sexual and reproductive health sufferings, their service utilization, you know, their livelihoods, their uh, education employment and so on. So we have the information of these 5,000 individuals. And uh, for this particular research, we, you know, purposely selected 20 of them and we conducted in-depth interview with them over phone and we conducted thematic analysis. So in terms of you know, the uh, selection criteria of the respondents, so we, we recruited respondents according to their disability type and the duration of disability. And we, we collected information from, as I say, 20 individuals and they're from five different divisions, Dhaka, Mayang Singh, Silet, Chitong, and Rashi. So we are, we are you know, trying to reach uh, other individuals and if possible, we'll be, we'll be doing more in-depth interviews with them 
and uh, uh, so the, this is i mean this particular research is ongoing and uh, we are presenting now the preliminary findings and also i'm just giving you a brief overview about the methodology so you know in terms of types of disability covered so we recruited uh, persons who have physical impairments visual impairment and hearing impairment as well as you know some patients with cerebral palsy and also you know uh, people who have multiple disabilities and uh, as I said earlier, I mean, uh, respondents are selected based on the disability type and duration, geographical location, uh, gender, employment status, communication ability, and also availability of phone. So in terms of employment category, you know, uh, uh, the female respondents, um, they're, uh, many of them are actually housewives, and, uh, but some of them are, you know, uh, involved with tutoring, and also tailoring and uh, um, i think we found one of them jobless and uh, for the male group uh, one one of the participants um, is is an agriculturalist and we have uh, you know other professionals like businessmen and uh, daily wager uh, we also have you know bigger rickshaw puller and jobless people and also students so this is i think in brief the methodology uh, of the research, and also uh, now I, I'd like to request my colleague Bonnie to talk a little bit about the findings. Thank you, Rafi. Thank you, Dr. Tanvir Hassan. Uh, Fatima Akhtar Bonnie, if you could uh, continue the presentation. Okay. Uh, thank you, Professor Tanvir uh, So. Basically, uh, what uh, Tamis already uh, concluded that we actually we had um, the oftentimes we actually think that persons with dis disabilities are not involved in uh, uh, actively involved in work. But when we uh, when we went uh, for the like when we went for the interviews, actually initially we planned that we will also interview some people who are in, involved in job, also some people who are not involved in job. So basically, the, the job criteria were not preset, and we uh, randomly selected those. Bonnie, uh, sorry, Bonnie, I'm just going to interrupt you. We cannot see your presentation. Uh, I'm just sharing the slides. Okay. So I'm just uh, adding on some uh, insights from the methodology. Sure. sure, please continue. Sorry. Okay, can you see now? Yes, we can see. So uh, basically, uh, about the um, employment category I was talking about. So initially, we thought we will uh, in, uh, recruit some of the persons with disabilities who are employed and some are, who are not employed. And when we randomly selected them, we found that uh, some of, most of them were employed were from informal economy. So if you look into the types of job they are doing for the women, shopkeeper, shopkeeping, tailor, maid, these are, and also for the male, uh, rickshaw pulling, daily wagers, and um, even beggar. So these are like, uh, they're involved in informal economy and for women, mostly they are like, they did self initiatives for their jobs. So why I am uh, like focusing on their employment status that actually you will see in the findings. So later in the finding sections when I, we will discuss their job and employment status, so this will help. So initially, since it's about COVID-19, so uh, our first agenda was, do they know about the current pandemic situation? So when we, uh, initially we asked them, do you know about this pandemic situation going on? So interestingly, all of them, so there was, uh, we interviewed 20 respondents. So 10 were female, 10 were male. And all of them were above 18 years of age. And also we have select, purposely selected the respondent who had, who can communicate themselves. So uh, technically we actually selected people who are, uh, in terms of disability, they are better off uh, within the disability uh, community because they can respond themselves and they have better access to uh, other sources. 
and uh, since we had to do it over phone, uh, that, that was a limitation, but it actually, we can say that we are actually presenting a better part of the better portion of the persons with disabilities. So if you see them, their knowledge, in, uh, probably that was a reason that 20, all 20 of them actually responded that they actually know about this pandemic situation. And the source of knowledge is where radio, television, newspaper, and some new from Facebook, relatives, and neighbors. So why I'm focusing on this, so we have tried to separate in two sections. So we uh, considered that television, radio, and newspaper, these are more formal ways of uh, the source of knowledge, formal source of knowledge, and the Facebook relative neighbors. Why we are considering this, uh, considering this quite informal, because the respondent who had the information for television, radio, and newspaper, they had more authentic information about the symptoms, uh, why they have to maintain the social distancing, why someone has to wear a mask, what precautions they need to do. They had a better sense of that. And some people who, who knew from the neighbors, relatives, um, they, they have, sometimes they show a lot of misconceptions even uh, they have they had more fear so since persons with disabilities often face a lot of barriers in systems so stigma stigmatization is very common to them they are very well introduced with the thing that it's very common if they go anywhere they can be stigmatized very easily and therefore so if you see that uh, initially or even now uh, so uh, the COVID-19 has, like in our context, it, 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 is, uh, it is being associated with some stigmas. So when, for service delivery, when some people went, like they had a notion that uh, even some of them have fever and they need to go to doctors and they are worried. And he, as one respondent says, a 30 years old female with disabilities, so we had we actually had qualitative study with them so we in person have previously met with her and when we asked her and she said she had fever for 15 days i had pain all over the body and if you see these two symptoms so it is say that if you have this kind of symptoms you can like oh, you are a corona suspect or covid suspect you should see a doctor or have a telemedicine or something but she knew from her neighbors that if she go if she goes there they can inject something and and she can even die so this is why she's not seeing a doctor so this kind of misconceptions uh, like who are having information from relatives or neighbors they have this kind of misconceptions and if you see a lot of persons with disabilities are often dependent on their relatives neighbors and caregiver and as i i have mentioned earlier that we are basically presenting a better part of the persons with disabilities and we couldn't actually include the intellectual disabilities uh, or other uh, neurodevelopmental dis uh, disabilities who are basically dependent on caregivers. So for them, we can assume that it's really on the caregiver's knowledge, our uh, relative's knowledge, that how uh, well they will be maintained and like what kind of uh, fear, stigma, anxiety they will develop. Like, it really depends on the, like, social, uh, their social circle. So uh, in terms of knowledge, if we say, what we found that about symptoms, they pretty much know about the fever, sneeze, cold, and very common symptoms. They have been able to, I, 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 20 respondents, all 20 respondents actually responded about these issues. And I, I just tried to uh, put on the positive information they knew. So staying at home, avoiding social gathering, frequent hand washing. And frequent hand washing actually, it, all 20 respondent actually responded about this. So one thing we can say that uh, these uh, these informations actually uh, has reached well that they have to do it. However, so in terms of if, if you see in terms of their practice, many of them actually doesn't uh, doesn't as I told that they don't have the knowledge that like where to go for the services and if they are affected what to do and mostly people who are who had lower education and women they had this they had less knowledge about these preventions and also some of them knew as you see that like culturally probably we are being reluctant about the practice and uh, in addition to that 
understanding the depth of the problem. So why do they need to avoid the gathering? That information is important for them. So they initially they don't under, understand the why, why do they have to uh, maintain the gathering. So some respondent already also mentioned that actually this is the law uh, enforcement people, they are pushing us to um, wear masks and to avoid the social gathering, but they actually lack the understanding why it's important for them. So it's important for uh, it, it's important to break the chain of transmission. They don't under, they don't understand that notion. So as we see, they they understand the symptoms. They understand some uh, some of the preventive information. They have to wash their hands frequently, so they can relate it to health. Like, but why they have to maintain a social distance? Probably that message is uh, has not been well. Uh, uh, like well articulated why they have to do it. This is, I think this is not only evident in persons with disabilities, probably in, uh, in general population as well. And uh, many of them actually facing problem to maintain this, uh, they know about these issues, but they cannot do it because uh, due, to, due to the compel for livelihood. Uh, and as you see, a lot of them are involved in informal economy and, uh, and Basically, they are daily wage earners, and if they don't work, they, they won't be able to. They, they won't be able to pay their bills. They won't be able to bring foods home. So this is why they cannot actually even even if they want, they can they cannot follow it. So when we say persons with disabilities, we have like, often time there is a perception that these people actually stay at home, but uh, a lot of them actually goes out, and they are the breadwinners. They're the ultimate breadwinners of the family. And if you see the social dynamics, uh, like predominantly male are the male are the one who actually going out and earning for their family. So they, even if they know they are risking their life, they cannot really maintain this. And uh, definitely, uh, some people are even within themselves within them. Uh, we also found that people who are educated, and we all found two of the respondents. They actually, we see, uh, I'd like to also mention that the agricultural, agriculturalists and also some students who are well educated, they, are, they, are, they have completed their graduation. So it's easier for them to understand these total mechanisms so prevention and protection, everything. So they are over conscious and because they are well aware of their health condition as well. So we can conclude that persons with disabilities in our country so in, in given COVID-19 situation, how their health is uh, at risk, it is difficult for them to realize that that's a, that's a risk which we have to think while giving a message that we are, uh, we are mentioning about some people with, who have uh, some uh, like comorbidities. So how, what kind of comorbidities persons with disabilities have that uh, can risk their life that is something we also, I think we also need to pay, uh, like we, all, we also have to pay attention while giving some message. So uh, initially it might uh, look like that in general, uh, so by from the general information, we are actually covering persons with disabilities. But when we, if we dig deep into it, it's really important to give specific messages, what kind of comorbidities that, that the persons with disabilities have and what kind of challenges they might have. So also, I, I think I have already mentioned that some barriers to practice. So uh, buying safety materials, so money, so many of them, they don't have enough money. So since their livelihood is at risk, their income is at, at like it's, it's uh, very uncertain and caregiver dependence. So they are uh, maintaining social distance is often really difficult for them because they are caregiver de dependence and it's vice versa. So if they are, when they are sick, they are affected, they might not get the, uh, might not get an caregiver or on the, on our probably a caregiver, if the caregiver is infected, then they will not, uh, it can transmit to them as well. So these risks are there, which they cannot avoid. And um, if we see there, and as I've already mentioned, so, I think this is very common at this point and persons with disabilities if you uh, if you see that it's actually persistence uh, persistent in, uh, poverty is very common among them because most 
most of them are involved in informal economy. And in, 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 as they are involved in informal economy and due to the lockdown, they, have, they don't have access to their work and they are not being able to earn. So it has become a vicious cycle that income, income loss put in security, poverty, and now they are more worried about their food security and income and their safety security comes later and how they are surviving. So many of people actually uh, in Bangladesh government has initiated uh, as, uh, some aids for them, but uh, actually in current situation, it's not that adequate uh, if they don't have any constant source of earnings. So there are some of them are being able to depend on savings, but most of them are taking loans. They're seeking relatives help and some people are begging. So uh, people are begging uh, um, means it's not that people who used to beg before, but at this point, they don't have any other choice left other than begging. So it's, it's, it's very much degradatory for them, but they cannot really help. And it was the interviews, if I say, it was really heartbreaking talking to them about these issues that how they are being, uh, like the, the poverty pushing them to begging. Uh, Fatima Tarboni, Apu, um, uh, my uh, sincere apologies. You have three minutes left. Okay. We have already gone over 10 minutes. Okay, thank you. Yeah. And uh, so this is the, their income situation. And as I already mentioned that uh, some of the respondents are telling that they are risking their life. They are allowing people to come to their shop because it will allow them to buy some foods, even they don't know that they are uh, at risk. And also the same thing uh, in like the, the rickshaw puller and all, they're also facing this kind of issues. And if you see the uh, relief and social security, and that's a huge challenge for them because oftentimes they are dependent on caregiver to uh, access those uh, reliefs and aids. And also the information is a huge problem for them because government is giving, uh, uh, as a citizen, they are supposed to get a lot of uh, uh, aids and also they have some specific provisions, but those information doesn't reach out to them. And it, they, are, or they even say that we are not even social beings and no one recognizes us. And like even politicians has no business with lame people. So one of the respondents literally said that. And uh, a lot of them are being actually, uh, we found a lot of four respondents, they actually have been kicked out when they reach to uh, seek the services, seek the um, relief services. So this, this situation are happening. So they are actually extremely uh, insecure and also uh, they, they knew about some BRAC and other uh, services, but they couldn't access those. And similarly, the social security and this, um, and safety net services, and they think that very specific uh, provisions, allowances are needed. And some of them are, they are not even getting the allow monthly allowance they get, is to get from government. Because going to bank, uh, they need access to caregiver and like going bank is also difficult. So this is, this is being very difficult for them. And uh, as I already mentioned that persistent food insecurity, they are having one time meal, uh, like relying more on vegetables and they're even skipping meals and starving. And we can, you can understand that poor, poor nutritional status actually can make them more vulnerable. And, and if you see the stories that uh, there are a lot of stories coming out like in short time, we cannot really discuss, but it, it, it's actually heartbreaking how difficult for them. And they are really uh, like, looking for someone coming coming in and like helping them like they're actually relying on god and food accessibility and availability is an issue because since in hilly areas they really need um in hilly areas they really need uh transportation which lacks and maybe healthy people can like we can walk they can go and seek go far in far market areas but they cannot go and they say that actually they really didn't think about us how will we go and how will you seek seek basic services there and if you have money and if you have access you can have everything so we lack both so that's a that's a crisis for them and uh, in terms of physical and mental health i think i already mentioned that their health physical and physical health issues are at 
risk. And it's, it's a vicious cycle. They have some comorbidities uh, beforehand and also their nutritional status, their uh, uh, difficulty maintaining uh, distances are making them more vulnerable to, to physical uh, health issues and also their mental health issues during the lockdown, food insecurity are pushing them to uh, the mental health uh, crisis. Really anxious, they are like borrowing money, they don't know how to pay for it, they cannot go to hospitals and, uh, and access services. So all of these are health related issues, their social insecurities, everything is, uh, is coming together and they're actually pushing their anxieties up and, uh, and the major crisis is that how they will feed their family and how they will survive. And they also mentioned that some of them say that actually they feel stuck in throat and they cannot, uh, they, can, they feel suffocated. So these kind of mental health issues are happening and uh, to cope actually some of what they are doing, they cannot maintain the social distance, they're coming together, uh, they are mixing with people, they are trying to play and some people are dependent on fasting, praying and religious scripture reading. So this is how they're basically uh, like some social activities are making them active during this situation. So uh, Bonio, you have one more minute. Uh, so, we need to wrap it up. Please. Yeah. So uh, in, in short, this is, uh, this is it. So uh, I'd say that for persons with disabilities, it, it's time that actually targeted services are required as uh, mentioned by the WHO and uh, other um, UN organizations that persons with vulnerable people actually need some specific services, targeted services is required. And ultra poor households with persons with disabilities, they actually, it's, it's, it's time that we actually focus and get them uh, emergency aid. And this COVID-19 situation actually, uh, actually uh, shows that, uh, showed us one thing and highlighted one thing that persons with disabilities like we are trying to integrate them in many ways, but employment and income security is the thing that is very important to empower them and to keep them uh, safe, to safeguard them. It's really important to make them empower and uh, like financial empowerment is really important. So here I would like to conclude. Uh, thank you. Uh, thank you, Rafi. Bye. Over to you. Thank you so much, uh, Fatima Torboni, for your presentation. It was very informative and a lot of information. Thank you so much for, uh, to you. Um, uh, now, again, to the audience members, we are getting questions on Facebook Live. If you continue on uh, asking your questions and also on the Zoom, uh, Zoom chat. Uh, now, I would request uh, Nazma Rabegum Papi Appa to uh, begin her uh, presentation, please. Uh, your presentation is coming up on the screen. Papi Appa, you have seen your presentation? Then, um, Papiapa, we cannot hear you. Um, can you please unmute yourself? I have uh, requested you to be unmuted. You are uh, still on mute. Okay, now we can now we can hear you. Yes. I'm going to listen to it. Yes, yes, I'm going to listen to it. Okay, I'm going to listen to it. First of all, thank you very much. We have our previous presenter, Jara Chilin. Tara, the beautiful experience shared for us. Actually, I'm I'm JJ. The group of people with disabilities that we catch for cheap COVID 19 situation is that can you make you have a catch for cheap, but keep Boshiachi Amar Tajil the Hutsamar experience to share for a me already a mother MC Bolletson Jamie Hendrick International Humanity Inclusion at a catch for cheap project day at a hoche project of a flagship program Jita Hutche Global. The consortium project project and now what say women integrated sexual health the rule that's what say the universal sexual and reproductive health services to deliver for a catch what she is here in Africa Bangladesh or catch what say I'm a handicap international term with the child of the share of figure in a share of the catch what she next slide it will objective to her channel 
सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले थ्री पॉइंट सेवेन सिक्स के इन्श्योर करा अर्थात यूनिवर्सल सेक्चुअल हेल्थ एंड प्रोजेक्ट एक विधि कोड़े जाच्छे आदर वेस बोझा जावे ना कि मनी कोठा देखे कोठा एक ही हर हम लोग काज कोच्छी हमारे की टारगेट्स होच्छे कपोल ऑफ इयर्स प्रोटेक्शन एडिशनल यूजर्स देख के इस रिचर्ड मुद्दे नियाशा पीपल इट डिसेबिलिटीज दे तादेक की इंक्लूड करा एक तो हमारे रिसिपिएंट होच्छे more uh, marginalized people, uh, marginalized women and adolescents at the same time, Jarahuchi, people with disabilities. Uh, excuse me, I'm going to phone to last check. Yeah, I'm going to community, people that say people with disabilities, by even poor, even marginalized women, adolescents, you can have a lot of community can reach for some of the people that have some of the recipient. I'm not saying a lot of you can make a trip to the lock front of the city. They can support a coach. I'm a day. They say it's a research service to existing at the center model. People with disabilities that you know, accessible, not inclusive. Now, but she take a inclusive for a journal catch for tea. I'm a policy review for tea. I'm a service provider. People with disabilities. Jada Jada Projon. It's a visual like a project. Chuk to go to go to that. They can be training provide for tea. People with disabilities and capacity develop for tea. That are generation. अपने एडवोकेशन की एडवोकेट ही शिविर काज करते पाए प्रोजेक्ट जन सस्टेनेबल है अमरा नानंद हो रहे हैं आज तक काज करते हैं बिशाल जितना होते हैं जैसे मस्त एरिया हम लोग काज करते हैं शेखने हम लोग जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बुला आते हैं उपजे ला हेल्थ कॉम्प्लेक्स फैमिली वेलफेयर सेंटर कम्युनिटी अमादे ए प्रोजेक्ट में बहुत से मुल्क एक ता अमी आगे बोले थी कॉन्सोटियम विश का एक ता ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काज करे बांग्लादेश में काज करती आईपीपीएफ इंटरनेशनल प्लान पेरेंटहुड फेडरेशन मिनिस्टर्स बांग्लादेश ऑप्शंस कंसोल्टेंसी लिमिटेड हैंडीकैप इंटरनेशनल अमादे � आरोप नोटिस जलाएं हम लोग काज करते हैं जिकने डीपीएस डीपीएस दें आह हमारे ये प्रोजेक्ट है एक तो बड़ो कंपोनेंट होते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज दर के इंक्लूशन करा आमर मूल दायित्व होते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज दर में ये जरा काज करे हमारे पुनरोटा डीपीओ आते हैं पुनरोटा जेल तारा होते हैं शिकन तरह होते हैं किसी भी व्यक्ति फैमिली प्लानिंग एक तरह पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन तरह काज करते हैं तरह जिक तरह मुल्लों तो काज करते हैं पब्लिक सर्विस के स्ट्रेंथनिंग करा के लिए शेष जगह पीपल विद डिसेबिलिटीज का तादेस सर्विस तक किस भावे बेहतर पारे शेष किस भावे इंश्योर करा जाए इकने हमारे डीपीओरा ए मतलब डीपीओ दर एक ने रोल टेकी छुट्टी को ले लिखे थे कि डीपीओ दर अनेक रोल्स आते हैं तारा मूल्य तो होते हैं अम्म ना धोरी नहीं डिजिटल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन इतना होता है कुतुबुंदी देखती है दारा कुतुबुंदी देखती है तादे राइट्स इंश्योर कर रहे हैं तो तेरे कम्युनिटी पे बा� एलिजिबल कपल विद डिसेबिलिटीज दे तादेके आईडेंटिफाई करा कारण तादेके कछु कछु प्रतिबंधी मानो जितने लिस्ट आते हैं तारा लिंक लिंक एक जन शत्र एक जन लिंकेज थके तादेके मोते फैमिली प्लानिंग सर्विस टे शंपुर के डिमांड पेश करा तो किने बोले रखा भालो जेब आम्रा कौन प्रतिबंधी मानो उपयोग काज हुए थे कुबे छोटे आकरे अत बड़ा आकरे काज हुए नहीं इधर गवर्नमेंट लेवल पे कौन भावे नहीं पड़ती होंगे मानुष तरह बिस्तर के नारीरा तरह बीए को भी तरह शंकर भावे तरह बच्चा थक भी वन ए ऐसा ऐसा 
টোটালি এটা ওভারলুক ছিল এখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আমাদের ডিপিও রা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে তাদের একটা বড়টে ঘাটতি হচ্ছে তাদের ইনফরমেশন নাই ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস আসলে কারা দেয় गवर्नमेंटের কোন ইনস্টিটিউশনস গুলো দেয় কিভাবে দিচ্ছে কি কি সার্ভিস আছে সে হচ্ছে কমিউনিটি পিপল উইথ ডিসএবিলিটি তাদের মধ্যে ডিমান্ড জেনারেট করে তাদেরকে শেষ সমস্ত ইনস্টিটিউশনে নিয়ে যাওয়া সেখানে যদি ব্যারিয়ার থাকে সেখানে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া কমিউনিটির মধ্যে যে অন্যান্য ইনস্টিটিউশনস গুলো আছে गवर्नमेंटের বিভিন্ন ম্যানেজারিয়াল কমিটি আছে সেখানে তাদেরকে তারা তাদের পার্টিসিপেশন পার্টিসিপেশনটা এনসিওর করা আরো আমাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি আছে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আছে কোঅর্ডিনেশন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক আছে সেগুলো করা আমরা এই যে অনেকগুলো এর আগে যে কাজ করেছি এখন হচ্ছে আমরা এই এগুলো হচ্ছে যে আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের আগে এগুলো আমরা করে করতাম এখন কিভাবে কাজ করছি আমরা মোটেও বসে নেই আসলে পিপল উইথ ডিসএবিলিটিস আমরা সবসময় ভাবি তারা পারে না তারা কিছু করতে পারে না তাদেরকে নিয়ে কাজ করা অনেক কঠিন আসলে মোটে তা না আমরা যদি তাদেরকে একটু সময় দিয়ে তাদের যদি একটু চেষ্টা করি তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো যায় আমরা যেভাবে করছি আমাদের মতন করে তাহলে সম্ভব আমরা শুরু থেকে যখন গভর্নমেন্ট আমাদের ছাব্বিশে মার্চ লকডাউন বা ছুটি যেটাই দিলেন দশ দিনের জন্য আমরা আলিকাপ ইন্টারন্যাশনাল আমরা ওই দশ দিনই হচ্ছে ছুটি আমরা এনজয় করেছি তারপর থেকে ফোর্থ এপ্রিল থেকে আমরা ঘরে ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরু করলাম আমরা আমাদের ডিপিওদেরকেও বললাম তোমরাও শুরু করো পনেরোশো ডিপিও সবাই তারা ঘরে বসে কাজ করলো এখন কাজ তো আগে করতাম একরকম এখন কিভাবে করতে পারবে তারা তো মাথার উপরে হাত যে আসলে তাহলে আমরা কিভাবে কাজ করব এখন হোম ফ্রম ওয়ার্ক এর প্রথম ইয়ে হচ্ছে ঘরে বসে কাজ করা আমরা আমাদের অ্যাক্টিভিটি গুলোকে রিভাইস করলাম তাদেরকে বললাম তোমরা ঘরে বসে কাজ করে ঘরে বসে কিভাবে মোবাইলের তাদের বেনিফিশিয়ারিস যারা আছে কমিউনিটি লেভেলে তাদের সাথে যোগাযোগ করো তাদেরকে আমরা চেক লিস্ট করে দিলাম তৈরি করে দিলাম কিভাবে কি কি তথ্য তাদেরকে কিভাবে দিবে তাদের রিপোর্টিং সম্পূর্ণ রিপোর্টিং সিস্টেম সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেল আমরা সেটা চেঞ্জ করলাম তাদেরকে এক্সট্রা কিছু ফ্যাসিলিটিস দিতাম আগেও দিতাম আমরা ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটিস মোবাইলের বিল সেগুলো আমরা বাড়িয়ে দিলাম যে তোমরা ঘরে বসে তোমরা মোটেও বের হবা না তোমরা ঘরে বসে প্রত্যেকের নাম ঠিকানা তোমাদের মোবাইল নাম্বার আছে তাদেরকে ঘরে বসে বসে তোমরা তাদের খোঁজ খবর নাও তারা কি করছে তাদের ইনফরমেশন গুলো নাও এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোমে এসে যখন শুরু করলাম আমরা আমাদের ডিপিওদের প্রথমে একটা আশঙ্কা ছিল যে আসলে ওয়ার্ক ফ্রম হোমে শুধু তো মোবাইল না হ্যাঁ আগে टेक्नोलॉजी तेम नलेज छा इमेल पाठतो फोने তাদেরকে আমরা অনলাইনে ট্রেনিং প্রোভাইড করে দেন আমরা চলে গিয়েছি আমাদের যে এক্সিস্টিং এখন কি বিষয় নিয়ে কাজ করব কোভিড নাইনটিন নিয়ে আমরা আমরা নতুন করে ট্রেনিং মডিউল ডেভেলপ করলাম আগে ট্রেনিং মডিউল বাদ দিয়ে ঘরে বসে কিভাবে করা যায় কোভিড নাইনটিন কি কিভাবে হয় এ থেকে স্বাস্থ্যবিধি গুলো কিভাবে মেনটেন করতে হবে সুন্দর করে আমরা তাদেরকে অনলাইনে ট্রেনিং করেছি ক্লাস্টার ওয়াইজে যেহেতু আমাদের পনেরোটা ডিপি অনেক একসাথে যারা একটু এই বিষয়ে কম জানেন তাদেরকে একসাথে নিয়ে কাজ পনেরোটা একসাথে কাজ করা একটু কঠিন হয়ে যায় আমরা একটা ক্লাস্টার ক্লাস্টার করে তিনটা চারটা অর্গানাইজেশন মিলে আমরা তাদেরকে ট্রেনিং প্রোভাইড করলাম আমার খুবই ভালো লেগেছে অনেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যেত পারতো না অনেকে ঘরে বসে নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব করে তারা গাছতলায় চলে যেতেন কেউ কি না তাদের বাগানে চলে যেতেন ওখানে বসে বসে ওনারা এগুলো এই ট্রেনিং গুলোতে পার্টিসিপেট করতেন এখন আমাদের 
মেথডটা তারা ইউজ করবে কি করবে হ্যাঁ কোন ধরনের ইনফরমেশন আমরা এই ডিটেইলস তাদেরকে ট্রেনিং প্রোভাইড করেছি পারসন্স উইথ ডিসএবিলিটিস এর জন্য সবচেয়ে বড় একটা বিষয় হচ্ছে অ্যাক্সেসিবল ইনফরমেশন এই সময় একজন প্রেগন্যান্ট কোভিড আক্রান্ত একজন উইমেন তার বাচ্চা তারা কিন্তু ওয়ারি তার বাচ্চাও কিনা কোভিড 19 আক্রান্ত হয় তার যে হয় না এই ধরনের ইনফরমেশন গ্রামের মানুষই জানেই না যে কোভিড 19 এ আক্রান্ত সে যে তার বাচ্চাকে দুধ খেতে পারবে সেটাও কিন্তু তারা জানে না তারা তো ভয়ে যে না সে তো তাকে আলাদা সুস্থতা করে নিয়ে যাবে সে কি করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবে সে যে স্বাস্থ্যবিধি সুরক্ষা রক্ষা করে তার বাচ্চাকে যে ব্রেস্ট ফিডিংটা করাতে পারবেন এই ধরনের ইনফরমেশন আমাদের বেনিফিশিয়ারদের মধ্যে ছিল না আমিও কথা বলেছি হ্যাঁ তাদেরকে নিয়ে অনেকের সাথে ফোনে ফোনে কথা বলছি তারা যে যে ফোন করছে রেগুলার সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিচ্ছে উইকলি আমরা আবার সেগুলো ফলো আপ করছি আসলে তারা যে ইনফরমেশন গুলো ফ্লো করছে তাদের বেনিফিশিয়ারদের কাছে সেগুলো কতখানি তারা দিতে পারছে এখানে অনেক ব্যারিয়ার আছে সবার কাছে দিতে পারে না কারণ হচ্ছে হিয়ারিং ডিসএবিলিটিস যারা হচ্ছে তাদেরকে ভিডিও কলে দিতে হয় ইশারা ভাষায় আবার সবার তো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নাই সেটাও আসছি তো যাদেরকে পেরেছে তাদেরকে না পারলে তাদের কেয়ার গিভারদেরকে দিয়েছে আমরা তাদেরকে মেন্টাল স্ট্রেস কিভাবে এই সময় তারা মেনটেন করবেন ম্যানেজ করবেন সেই বিষয়ে আমরা ট্রেনিং প্রোভাইড করেছি জেন্ডার বেস ভায়োলেন্স হচ্ছে প্রচুর আপনারা জানেন সেই আমাদের প্রতিবন্ধী উমেনরা এর থেকে বাইরে নয় এপ্রিল মাসে আমি তিনটা কেস পেয়েছি যারা উইমেন উইথ ডিসএবিলিটিস যারা রেপ হয়েছে নিবারদের দ্বারা তাদেরকে কিভাবে সেবা দিতে পারবে ঘরে বসে কিভাবে সে সম্পর্কে আমরা তাদেরকে ট্রেনিং প্রোভাইড করেছি প্রবলেম হচ্ছে recommendation slide te ekhane ache um uh, we're trying to get her connected but i guess question and answer session ta jokhon hoy tokhon uh, uh, poppy apa can come back to the recommendation part so um since she's getting uh, this is also her last slide so um i guess i'm now where why don't we move on to the next presentation uh cuz poppy apa asked it to show my like i'm missing so um next can we please have uh, mr k m amran hussein uh, to start his presentation Hello. Ji. Can you hear me? Yes, we can hear you. Aapki just aapne screen ta jo dekh to share karen presentation hai. Yes. Yes. So, I think uh, you can you can see my slides. Yes, we can see it. Yeah. Thank you very much uh, Rafi for giving me the opportunity and chance to present and share few words related to disability. in the rehabilitation perspectives in this covid-19 pandemic and uh, this is there are some experiences i have been sharing uh, from in uh, working in an organization that is uh, one of the largest organization in our country providing rehabilitation services so i am kaji imran hussain i am a faculty of bangladesh health professionals institute it is the uh, academic institute of center for the rehabilitation of the paralyzed Currently, I am working uh, as a professional member and executive member of Bangladesh Physiotherapy Association. It is uh, the professional association of the physiotherapists in Bangladesh. And doing some sort of researches regarding disability sector, the comprehensive rehabilitation facilities, including evidence-based practice, public health and leadership. This all integrates because uh, last speakers, few speakers we have uh, hard they discussed about what are the challenges are facing by the person with disabilities so if we think about treating them if we think about making them uh, integrated in the healthcare system we need public health we need rehabilitation service and if we want to empower them we need 
leadership to be integrated. So you have been shared all this thing and Tanvir Hassan Sar shared that there are concerns from WHO, there are concerns and there are recommendations that person with disabilities should be, should be kept in a priority because they're vulnerable, they have comorbid issues and all these things. But let us think about all the people, they are person with disabilities, they have comorbidities, for example, hypertension, diabetes, they are homeless, they are refugees, they are women. So this impacts an additional layer of, uh, of burden to them. And I have reviewed uh, a paper that this is in, the, uh, in a journal, it is being reviewed. I found five uh, important facts that what are the person with disabilities are facing in this COVID situation in Bangladesh context. If you see 10% of person with disabilities are there in our country, uh, there are several resources I have quoted from the resources from the World Bank. And 80% of them are living in the rural areas. So you can see about the COVID testing facilities in rural areas. This is a very, uh, this is not sufficient. And what is all about the person with disabilities? They can access the, the, the COVID facilities. And Fatima Tarboni also uh, mentioned all these things that they, they can't go to the facilities. They have super sticks and all these things. And second thing is, you know that there is poor access of healthcare and rehabilitation. And in later slide, I will show you that how much uh, poor the healthcare system for person with disabilities in these countries. And they have pre-existing risks and morbidities. They have uh, poor lung functions. They have poor physical status. They're they prone to infections. Uh, they, they cannot maintain hygiene issues. All these things uh, imposes uh, on them. And there are inaccessibility of adequate resources. Everyone stated, if we look about uh, our country in COVID-19 briefing, there is a also, there is only a sign language thing there. So what about the people who can't, uh, who can't see and who can't uh, listen? Uh, we don't have any braille system. So we need to develop the alternative system uh, on precaution and all these things. And there are a series of additional burden that had been stated by many of the people there. So let me talk about very concentration about if, it's, if a particular group that person with disabilities has problems in hygiene issues. The, if they can't maintain their hand function, they cannot do the uh, hygiene materials. They can't relate social distancing. They have a caregiver. Uh, and 62% of cerebral palsy child, they have a pre-existing risk of pneumonia. Uh, central nervous system infections. And we know that there are neurological connections with COVID-19 nowadays. Spinal cord injury patients have many problems regarding respiratory status, regarding pressure sores, regarding infective condition. And this is a study uh, that has been conducted by Hossein uh, Shora Hossein Sir. They, they showed after discharge from the rehabilitation facilities and staying in the community, they are having a lot of problems. And when, what if the person with disabilities are elderly? They have an additional burden of layer because 12.8 percent of elderly people in Bangladesh they have at least one source of disabilities. So that is a concern. So the spectrum of disability is spreading for day to day, day to day. And in disability considerations for COVID-19, WHO published a precaution, uh, a, a policy brief that what are the recommendations needed. And government, uh, Minister of Health just uh, translated that. And as far as I, I'm concerned, then this is the only dedicated uh, disability uh, concerns made by Minister of Health that they, they translated a, a, a guideline, they translated a policy brief. And Bangladesh Physiotherapy Association made a poster, an accessible poster for the person with disabilities about the consideration. And Center for the Rehabilitation of the Paralyzed, they didn't stop serving person with disabilities since the pandemic. They continued the indoor session, they continued outdoor session, they continued the rehabilitation facilities. And, and that is incredible because, because everything was closed there. And also we can see there are some awareness program run by professional associations. And to say a very brief about CRP, uh, the dream has been made by the Valerie A. Taylor, a physiotherapist, a very young girl. She, she came for a few months and fell in love in this country and, and seen that person with spinal cord injuries has many, many problems. And she didn't wait for the dark clouds to pass. She, she danced in the rain. She, she established uh, the, the one of the largest rehabilitation facilities in the Southeast Asia nowadays. CRP is serving person with disabilities in prevention, in treatment, in rehabilitation, 
in livelihood, in education, in all the factors through 10 centers and through connecting with more than hundreds of DPOs uh, throughout the country. And these are the picture you can see that uh, service provision of CRP in the pandemic situation. We care every every soul, every, every soul matters. And uh, we, are, we are maintaining hygiene procedures in wheelchair. We're maintaining uh, hygiene issues or the precautions beyond ages. We, we mark demarcations, hand washing procedures, and, and maintaining a minimum sort of social distancing during therapeutic procedure in spinal cord injury patients. And the rehabilitation professionals played a very important role. You know that rehabilitation it is a lifelong process. It is a lifelong process. And disability adjacent life years, daily, it is, it is a common consideration for persons with disabilities. And physiotherapists plays an important role in prevention of COVID-19 by improving the lung function, improving the respiratory issues, and playing an important in ICU care, uh, playing important role in post-COVID responses. Uh, occupational therapy plays an important role. Speech and language therapy plays an important role by alternative and augmentative communication in, uh, in the ICU. And beyond this, they are doing their normal rehabilitation practice in physiotherapy, occupational therapy, and speech and language therapy uh, with challenges of uh, personal protective equipments in the COVID-19 responses. And we have done some sort of researches. I, I'm telling uh, because uh, first research is about the knowledge that is on practice and mental health status. Uh, we measured the fear scale. And that was a very important study that we have been completed and this is under review uh, in a journal. And that states that in, in, in the basis of knowledge, everyone has more or, less, uh, more or less knowledge. But in, in the basis of practice, there are huge differences. Women are doing a, a better practice of healthcare advisory than the male. And there are, we found around uh, 600 respondents Responding, they have COVID-19 like symptoms among 200, uh, uh, 200 and uh, 200 to 100 uh, respondents. So 600 has some sort of uh, some sort of symptoms and they didn't went to the uh, testing facilities. And among them, among them around 40, there was person with disability. So this is a very, very much uh, rich findings I, we can share after the publication. Second one is uh, we are uh, doing uh, work on, uh, on the concentrated on spinal cord injury patients. Who are treating, who are giving uh, in the rehabilitation facilities. We are doing this study and this is the data collection process. And we are doing a population based study on the positive cases. And this is in the conceptual phase. So, personal disabilities are facing a numerous challenges. Uh, Fatima Akhtar Boni told, and, uh, and, and Nazma Apa told, everyone told. So, I'm just trying to touch about very small issue that spinal cord injury patients, they have these sorts of complications at home and what crp does crp has 6000 live spinal cord injury cases that we have rehabilitated and we are on touch with them and these are they have some sort of complication when this is a normal situation and in covid situation we cannot do the support to them we cannot make advisory we cannot give the hygiene practices we cannot give the wheelchair support we cannot give the rehabilitation support uh, as as the normal form so what is the condition are having uh, problems are facing uh, to them who don't know we are trying to reach through the telephonic uh, intervention telephonic uh, uh, follow up then we will be able to know but this is a concern that not only spinal cord injury patient in cerebral palsy and all these things most of the rehabilitation facilities patients are taking rehabilitation facilities in private chambers and they are they are having a malpractice and the rehabilitation professionals are facing challenges to run their chambers a lot of chambers are closed. So there is a devastating situation for persons with disabilities to access normal healthcare needs. And that has been stated by WHO. WHO said that 63% of the countries, they're reporting that the rehabilitation services are being hampered. And in our country, in a normal situation, a person with disabilities need six months to four years to access a rehabilitation service uh, due to lack of proper referral system, due to lack of inaccessibilities and all these things. So we are overcoming the challenges. We are maintaining our regular schedules. We are maintaining regular schedules with precaution. We are maintaining our te tele rehabilitation procedures. We have a very limited resource, but we are trying to expand our resources as, as much possible as we can. 
you can see all the hygiene materials has been set up in every corner of crp this is a very uh, very simple step this is a this is a step we are, we are taking to to uh, to take awareness that every soul matters and the person with disabilities they should not be contaminated with covid-19 this is the deadliest fate they can experience and government initiatives are supporting us black supported us and all these organizations are supporting uh, according to their uh, capacities and we always open our our hand we always are uh, running with the support of government of our donors of uh, of all the international and national organizations so we expect more support to overcome all these challenges and this is my last slide and i want to uh, remind the panelists and remind the countries that there is a recommendation from who rehabilitation 2030 that says integrating rehabilitation with healthcare and and in covid 19 this is just the beginning and we don't know what is what is what is coming next next we need to concentrate on the person with disabilities by integrating the health and rehabilitation together in service provision in resources in livelihood matters in all these things so that we have a better preparedness of health and rehabilitation in the pandemic situation and thank you very much for uh, for uh, for giving me chance and and this is a picture of a soul uh, he is a student of our william and mary taylor school and we believe that disability <clears throat> it is a matter of perception and we we urge to the government to take comprehensive action regarding covid-19 uh, regarding personal disabilities uh, over to you rafi thank you very much thank you very much kem amran hussein for your presentation um, i would now request dr rajib hasan to uh, begin this presentation and discussion um our it team if you could bring bring the presentation on screen please thank you dr dhanobad rafi ami shongoto karone amar presentation ti proyojoniyotar tagide khanikta english ebong bangla sanskrishone ami ta continue korbo disability and covid-19 situation analysis accountability and effective services ami dr rajiv hasan peshagoto bhabe ekjon physiotherapist ebong disability and rehabilitation ei section e ami sarkarer sathe goto 17 theke 18 bochhor jabot ami kaj korchi ami jatiyo protibondhi unnan foundation e upoporichalok porikolpona pode karmoroto royechi शुरूते ही हजार बचर श्रेष्ठ बांगाली जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के स्मरण कर प्रतिबंधीताबंधी व्यक्ति अधिकार ए तर मर्यादा विषय की सर्वप्रथम बांगलेश संविधान उन्नी स्थान दिए तर सूजोग्य कन्या नेक्स्ट लाइड माननीय प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंस शेख हासिना state hero public leader and the chief advisor of jatiyo protibondhi unnan foundation ebong tar sujoggo konna miss saima wajid hosen next jini world health organization excellence puraskar prapto ebong bangladesh e autism ebong mdd bishoy jatiyo steering committee upadeshta mondoli chairperson प्रतिबंधी मानसर संख्या एक ही देखा जा सरकारी शन जरिपरिचालित डिपार्टमेंट सोशल सार्विस प्रायबिलिटी 
যে আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী মানুষদের সিচুয়েশনটা কি নেক্সট লাইট নেক্সট যে একজন স্ট্রোক আক্রান্ত একজন ব্যক্তি সে শারীরিক প্রতিবন্ধী বা একটি শিশু অপুষ্টি থেকেও তার প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি চলে আসছে এবং স্বাভাবিকভাবে একটি বাচ্চা এই বাচ্চাটি একটি সেরবল পলসি শিশু এদের যে সিচুয়েশনটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি এবং এই ক্ষেত্রে নেক্সট লাইফ যে এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যারা যাদের রাইটস এবং ডিগনিটির বিষয়গুলো আসছে তাদের শিক্ষা তাদের যে জীবিকা আহরণের বিষয়টি তাদের জীবনের নিরাপত্তা স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে পুনর্বাসন সেবা এবং পলিটিক্যাল ওয়েতে বা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং তাদের সামাজিক যে পার্টিসিপেশনের বিষয়টি এবং তাদের সম্মানের জায়গাটি কতটুকু আছে আমাদের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা বা সমমূল্য নেক্সট লাইফ এই সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার প্রেক্ষাপট সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন করে এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় এশিয়া বৃহত্তম একটি সম্মেলন থেকে ফিরেই উনিশশো সালে তার নির্দেশনায় সোসাইটি অ্যাক্ট এইটিন সিক্সটি রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এই ফাউন্ডেশন গঠিত হয় এবং যা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে যার দুইটি কমিটি একটি হচ্ছে কমিটি অফ পেট্রোলস যেটা হেডেড বাই অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এবং সেকেন্ড ওয়ান বোর্ড অফ ডিরেক্টরস চেয়ার বাই দ্য সেক্রেটারি অফ মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নেক্সট প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে যে কয়েকটি সংস্থা কাজ করছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাইরেও যারা আছেন যে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট আরো যে মন্ত্রণালয়গুলো আছে সবাইকেই এই আইনগুলো মেনে চলতে হয় এবং এই আইনগুলোর এখানে এগারোটি আছে এগারোটির সবগুলোইতেই প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে আইনগুলোকে মেনে না চললে আসলে যে কোনো গবেষণা হোক বা এভিডেন্স বেস প্র্যাকটিস হোক কোনো প্র্যাকটিসই বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্যতা পাবে তার মধ্যে ছয় নম্বর নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজেবিলিটি প্রোটেকশন ট্রাস্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড যেখানে চার প্রকার শিশু প্রতিবন্ধিতা ফেরবল পলসি ডাউন সিনড্রোম অটিজম স্পেকট্রাম ডিজর্ডার এবং ইন্টেলেকচুয়াল ডিজেবিলিটি এই চার প্রকারকে হাইলাইট করে আইনটি করা হয়েছে সাত নম্বরে দ্য রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ পার্সন ফ্রি ডিজেবিলিটি অ্যাক্ট টু এখানে টোটাল বারো প্রকার প্রতিবন্ধিতাকে হাইলাইট করা হয়েছে যা চার প্রকার নিয়ে নিউরো ডেভেলপমেন্ট আগের আইনটা করা হয়েছে এই বারো প্রকার প্রতিবন্ধিতা দিয়েই কিন্তু এখানে শনাক্ত এবং এই রিলেটেড সার্ভিস এবং এই রিলেটেড সেবার মান উন্নয়নের বিষয়গুলো চিন্তা করতে হয় দশ নম্বরে দি বাংলাদেশ রিহ্যাবিলেশন কাউন্সিল অ্যাক্ট খুবই জরুরি একটি বিষয় ছিল যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্টের ছাড়া স্বাস্থ্য পেশাজীবী যারা পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করেন যে রিহ্যাবিলেশন সাইট নিয়ে কাজ করেন যে তথাকথিত এবং শুরু থেকে যারা সার্ভিস দিয়ে আসছেন এরকম প্রায় এগারোটি ক্যাটাগরির উনিশ প্রকার পেশাজীবীদেরকে নিয়ে এই রিহ্যাবিলেশন কাউন্সিল অ্যাক্ট তৈরি হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কিন্তু এই সেবাদান প্রক্রিয়াগুলোর মান উন্নয়ন এবং মান সম্মত কিনা এই জিনিসগুলো দেখা এবং লাস্টলি যেটি যে বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা যেটা দুই হাজার নয় একবার হয়েছিল এবং এটা পুনরায় রিভাইজ হয়ে দুই হাজার উনিশে হয়েছে এই আইনগুলো যে কোনো সার্ভিস দিতে গেলে সেটা স্বাভাবিক ডিজেবিলিটি হোক যদি ডিজেবিলিটি রিস্ক থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে হোক বা সাধারণ মানুষ যারা ডিজেবিলিটি পরবর্তীতে করতে পারে তাদের সবাইকে সার্ভিস দিতে গেলে এই আইনগুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট সারা বাংলাদেশে চৌষট্টি জেলায় একশো তিনটি সেবা কেন্দ্র পরিচালিত আছে এই একশো তিনটি সেবা কেন্দ্রগুলো প্রত্যেকটি সরকারের অর্থায়নে ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট অন্য মালিকানাধীন বিল্ডিং এ তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গায় অধিগ্রহণ করে ভাড়ার ভিত্তিতে এই সেবাদান কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় তার মধ্যে চৌষট্টি জেলার সদর উপজেলা এবং তার সাথে উনচল্লিশটি আরো উপজেলা 
এই টোটাল 103 টি উপজেলায় এই সেবা কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হচ্ছে এবং এই সেবা কেন্দ্রগুলো থেকে সরাসরি ফিজিওথেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি স্পিচ থেরাপি অডিওমেট্রি যেটা কানের শ্রবণ মাত্রা এবং চোখের দৃষ্টি মাত্রা এবং তার সাথে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি কর্নার যেটাকে অটিজম কর্নার বলা হয় তার সাথে সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং এবং ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস বিভিন্ন প্রকার সহায়ক উপকরণ হুইল চেয়ার হোয়াইট ক্যান এক্সিলারেটর এই এই জিনিসগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রতিবন্ধী মানুষকে বিতরণ করা হয় এবং এই পর্যন্ত প্রায় 2 লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই সেবা কেন্দ্রগুলোতে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে এবং তারা প্রায়শই সেশনের ভিত্তিতে এই পর্যন্ত 15 লক্ষের উপরে থেরাপি সেশন সার্ভিস গ্রহণ করেছে আর এই সকল কেন্দ্র থেকে 18724 টি সহায়ক উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে এই মানচিত্রে তার সুন্দর একটি পরিসংখ্যান কোথায় কোথায় আছে দা দেওয়া আছে এবং টোটাল আমাদের এখানে আরো 32 টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানও এর মধ্যে পরিচালিত হয় এই টোটাল 103 এবং 32 জোড়া দিলে 135 টি সেটআপ স্থায়ী অস্থায়ী ভিত্তিতে সারা বাংলাদেশে আমরা এখান থেকে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে সেবা প্রদান করে আসছি নেক্সট স্লাইড মোবাইল থেরাপি ভ্যানের একটি অংশ এখানে চলে এসেছে যেটা माननीय প্রধানমন্ত্রী খুব আন্তরিকতার সাথে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে এটি উদ্বোধন করেন এবং নেক্সট স্লাইড এই উদ্বোধনের ক্ষেত্রে তিনি এবং তার মে নেক্সট স্লাইড তার মে সাইমা ওয়াজিদ হোসেন এবং তৎকালীন সচিব তারা সবাই এই সেবা কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করেন নেক্সট স্লাইড প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আরো যে কার্যক্রমগুলো আছে এগুলো আসলে খুব সংক্ষেপে নামগুলো যদি বলি যে প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস আছে এতিম খানার মতো এই শিশু নিবাসগুলো যে প্রতিবন্ধী শিশুরা যেন এখানে এসে থাকে অটিজম রিসোর্স কর্নার এবং কর্মজীবী মহিলা এবং পুরুষ হোস্টেল এটা প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য এবং ডিসএবিলিটি ডেভেলপমেন্ট ফেয়ার উত্তরণ মেলা তৈরি হয় এবং এখানে কিছু দান প্রতি বছর সে সিড মানি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সিড মানির লভ্যাংশ থেকে দান অনুদান দেওয়া হয় এবং এই ক্ষেত্রে ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি আইসিটি নিয়ে কার্যক্রম চলছে ডিসএবিলিটি জব ফেয়ার আমরা গত বছর 63 জন প্রতিবন্ধীকে সরাসরি ফেয়ার মেলা থেকে সরাসরি আমরা চাকরি প্রদান করি এর সাথে অ্যাওয়ারনেস রেজিং বিভিন্ন পোস্টার সিম্পোজিয়াম বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং বই এবং পুস্তিকা নির্দেশিকা এই জিনিসগুলো আমরা ছাপিয়ে বিভিন্ন সময় দিয়ে থাকি এবং রিসেন্টলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি প্রতিবন্ধীদের অ্যাক্সেসিবল পনেরো তলা মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এর পর্যন্ততে উদ্বোধন করেন এবং এই বিল্ডিংটি আলটিমেটলি প্রতিবন্ধিতার যে সেবাগুলো দেওয়া হয় সেবার মূল সদর দপ্তর বা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসাবে পরিচালিত হবে এখনো কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে শুরু করা সম্ভব হয়নি আর সাভারে চোদ্দ একর জমির উপরে বিকেএসপি মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে এবং এর সাথে আমাদের দশটি অটিজম স্কুল এবং প্রত্যেকটি জেলায় ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি স্কুল পরিচালিত হয়েছে এবং এই সব স্কুলে শিক্ষক তথা একশো তিনটি সেবা কেন্দ্রের যে কর্মকর্তা কর্মচারী বাহিনী আছে তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে এবং প্রতিবন্ধী শিশু বাবা মাদেরকে বিভিন্ন প্রকার আমরা ডিসেবিলিটি ইস্যু ট্রেনিং গুলো দিয়ে থাকি নেক্সট সর্বশেষ যে রিসার্চটি আমরা কন্টিনিউ করেছি পেন্ডেমিকের আগে আগে যে কোয়ার্ডিনেশন অফ কেয়ার ইন বিটুইন হেলথ অ্যান্ড রিহেবিলেশন সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ আমরা স্বাস্থ্যসেবা বলতে শুধু স্বাস্থ্য ও সমাজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকেই বুঝে থাকি কিন্তু আমাদের দেশের রুলস অফ অ্যালোকেশন অফ কোড অফ বিজনেস অনুযায়ী সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুনর্বাসন সম্পর্কিত যত সেবা আছে এই কথাগুলো সমাজ কল্যাণে লেখা আছে এবং সে কারণে স্বাস্থ্য এবং সমাজ কল্যাণের যৌথ উদ্যোগে কিভাবে এই সেবাটা প্রতিবন্ধীদের দৌড়ায় এটা ইনস্টিটিউট বেসড রিহ্যাবিলিটেশন হোক অথবা কমিউনিটি বেসড রিহ্যাবিলিটেশন হোক এই সেবাটা দেওয়া যায় এটা নিয়ে আমরা একটা রিসার্চ কন্ডাক্ট করেছিলাম এবং এটা একটা প্রজেক্টের আন্ডারে সেখানে সকল থেরাপি প্রফেশনাল পেশাজীবী সংগঠন 
এবং একই সাথে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এনসিডি আইসিডি আইসিডি ডিআরবি এবং এর সাথে ছিল নসল ইনস্টিটিউট অফ গ্লোবাল হেলথ যা এই রিসার্চটি কন্ডাক্ট করেছে দ্য ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্নের আন্ডারে এবং এর সম্পূর্ণ অর্থায়ন ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এবং এটা কোঅর্ডিনেট করে হিউম্যানিটি এন্ড ইনক্লুশন ফেডারেশন এবং এইখান থেকে কিন্তু আমরা বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য নিয়ে আসি যা হয়তো এখন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে আমাদের জন্য সহজ হবে নেক্সট স্লাইড আমাদের এই কোভিড 19 সিচুয়েশনে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা চলছে এই সিচুয়েশনটাতে সরকার যখন একটা ডিসিশন মেকিং এ যায় এটা সরাসরি माननीय প্রধানমন্ত্রী কঠোর নির্দেশনা এবং ব্যবস্থাপনায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে এটি কম্বাইনলি বেশ কয়টি যে যে কয়টি মন্ত্রণালয় এর সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে নিয়ে একটি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচে এই প্রতিবন্ধিতা শুধু নয় সমস্ত নাগরিক যারা বাংলাদেশের নাগরিক তাদের সবার জন্য এই সেবা প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে যদিও এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটি বাংলাদেশে যদি আমরা হিসাব করি সেটা তিন মাস থেকে একটু সামান্য কয়েকদিন বেশি হচ্ছে বা কাটা কাটা তিন মাস মোর অর লেস থ্রি মান্থস এবং এই সময়ের মধ্যে মিনিস্ট্রি অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ আরো যে কয়েকটি নাম আসবে এই সবগুলো মন্ত্রণালয় মিলে এই ফান্ডিং এর বিষয়টি পরিচালিত হয়ে চলে যাচ্ছে প্রত্যেকটি জেলা সদরের ডিসি এর কাছে এবং সেই ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার থেকে অনেকগুলো সাব কমিটি তৈরি করা হচ্ছে এবং সেই কমিটিগুলোতে এই প্রশাসন সেবা সাথে সম্পৃক্ত এই সামগ্রিক কর্মকর্তাদেরকে কর্মচারীদেরকে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে উপজেলা ইউনিয়ন লেভেলে পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তারা কিন্তু সেই জায়গাগুলোতে গিয়ে রিলিফ দিচ্ছে এবং রিলিফের মধ্যে কিন্তু অর্থনৈতিক রিলিফ আছে আর্থিক বিষয়টি আছে এবং এর সাথে এর সাথে খাবারের বিষয়টিও পৌঁছানো হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি গ্রুপে এই একশো তিনটি সেবা কেন্দ্র থেকে যারা কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপি এবং ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট ক্লিনিক্যাল অপারেশন থেরাপিস্ট স্পিচ থেরাপিস্ট আছেন তাদেরকে কিন্তু এই গ্রুপগুলোতে এখানে যেতে হচ্ছে এবং গিয়ে কোভিড গাইডলাইন এবং গাইডলাইনের সাথে যেই যেই জিনিসগুলো তাদের দিয়ে আসা সম্ভব প্রত্যেকটা জিনিসই ওখানকার ইউএনও এবং তৎসংলগ্ন হয়ে অন্য এডিসিদের মাধ্যমে ডিসিরা এটাকে কোঅর্ডিনেট করেন এবং তথ্যপত্র নিয়ে ডিসি থেকে সরাসরি আবার প্রধানমন্ত্রী দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোতে ইনফরমেশন চলে আসে এই প্রক্রিয়াটাই কিন্তু আমরা হলিস্টিক ভাবে সরকার কার্যক্রম পরিচালিত করে যাচ্ছে এবং এটা একটা লং টাইম বিষয় এটা একবার গিয়ে যে খাবার দিয়ে আসছে তা কিন্তু নয় এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এবং প্রতিবন্ধী মানুষদের এক ধাক্কা গিয়ে যে সবাইকে দিয়ে আসতে পারছে তাও নয় কিন্তু সময় সময় কিন্তু এটা যখনই যেখানে গ্যাপ এবং ল্যাপস পাচ্ছে সেটার সাথে সাথে কিন্তু ডিসির কর্তৃত্বে নির্দেশনা এটা ফলাফল করা হচ্ছে নেক্সট ভাই সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং তার সংশ্লিষ্ট নেক্সট স্লাইড সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং তার সংশ্লিষ্ট যে সমাজসেবা অধিদপ্তর জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ এবং প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন তারা মিলে যে মন্ত্রণালয় থেকে যে কাজগুলো হচ্ছে যে জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদের অপ্রত্যাশিত দশ কোটি টাকা এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সিড মানির লভ্যাংশ থেকে দশ লাখ এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র যেটাকে আমরা ইন্টিগ্রেটেড ডিসেবিলিটি সার্ভিস সেন্টার বলছি তার সেটার ফান্ড থেকে পাঁচ কোটি এই টোটাল পনেরো কোটি দশ লক্ষ টাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা দানের জন্য কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনের জন্য বরাদ্দ আছে এবং তার মধ্যে বেশ কিছু খরচও হচ্ছে এবং এই খরচের মধ্যে খাবার যাচ্ছে এবং সরাসরি অর্থ গিয়েছে এবং এর সাথে বিনামূল্যে বেশ কিছু হুইল চেয়ার হোয়াইট ক্যান হেয়ারিং এড এই আইটেম গুলো অলরেডি দেওয়া হচ্ছে এবং পাশাপাশি একশো তিনটি সেবা কেন্দ্রে কিন্তু সেফটি মেজার্স গুলো দেওয়া হচ্ছে কারণ প্রত্যেকটি সেবা কেন্দ্রে বারো জন করে কিন্তু কর্মকর্তা কর্মচারী বাহিনী আছে এবং তাদেরকে পিপিই এবং সংশ্লিষ্ট যে সেফটি মেজার্স গুলো আছে বা আদার আদার বিষয়গুলো আছে হ্যান্ড গ্লাভস সহ 
সবই প্রোভাইড করা হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে এই সেবা কেন্দ্রগুলো থেকে কিন্তু আমি আগে বলেছি কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপিস্টদের নেতৃত্বে সকল থেরাপিস্টরাই সময় সময় ফ্রন্ট লাইনের হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে আর এই সেবা কেন্দ্রগুলোতে কিন্তু এখন রোগী আসছে কিন্তু সেই রোগীগুলোর সংখ্যা খুবই কম যেহেতু মাত্র আমরা সার্ভিসটা আবার ওপেন করেছি মাঝখানে মাস দিয়ে টোটালি স্টক ছিল তো নির্দেশনা সেন্ট্রালি না দিলে মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোকে আমরা খুলতে পারি না তো সেক্ষেত্রে এখন যারা আসছে তাদেরকে যখন থেরাপিটিক ইন্টারভেশন হয় তখন ফিজিওথেরাপির আসলে ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অফ ফিজিওথেরাপির গাইডলাইন আছে সেই অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে যদি অন্য অন্য সেবা আসে তাহলে সেই অনুযায়ীও তাদেরকে অ্যাটলিস্ট তেরোটা তেরো তেরোটি সম্বলিত তেরো ফর্মের যে স্বাস্থ্যবিধি আছে সেই বিধিটি ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই ক্ষেত্রে নেক্সট লাইট সরকার যে চ্যালেঞ্জ গুলো যেটা ফেস করছে যে ক্যালকুলেশন অফ ইচ অ্যান্ড অল পার্সন উইথিটি অ্যাফেক্টেড বাই দ্য কোভিড নাইনটিন নেক্সট লাইট যে প্রতিবন্ধী মানুষদের একজন একজন করে সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশের সবাইকে খুঁজে বের করা এটা একটা চ্যালেঞ্জ এবং রিলিফ এই রিলিফটি প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মানুষের বাড়িতে দোরগোড়ায় পৌঁছানো এটা একটি চ্যালেঞ্জ এবং আরেকটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি আদৌ এই কোভিড নাইনটিন এর গাইডলাইনটা কতটুকু বুঝতে পারছে কিনা যাই বোঝাই তাই কি আসলে সম্পূর্ণটা বোঝায় না কি বোঝে না কারণ অনেক ক্ষেত্রে তো আমরা মাঝে মাঝে ফেসবুকে দেখে থাকি যে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বা অন্য অনেকেই সন্ধ্যার পরে গিয়ে চা স্টলে গিয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে তো এ ধরনের কিছু চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করছি আর সেক্ষেত্রে আমরা যেটা উত্তরণ করতে পারবো না তা না অবশ্যই পারবো সেক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশনের জায়গাগুলোটা হচ্ছে যে আইসিটি কে আপডেট করে কিছু অ্যাপ যদি আরো তৈরি করা যায় যেটা মনিটরিং এই কার্যক্রম গুলো যে আমরা নিয়ম করছি যে সমাজ কল্যাণ তরফ থেকে জেটুএফ যে কাজগুলো করছে প্লাস অন্য মন্ত্রণালয় গুলো করছে এটা মনিটরিং অ্যাক্টিভিটি গুলোকে আপডেট করা দ্রুততম সময়ের মধ্যে টার্মস অফ রেফারেন্স বা মেমোরেন্ডম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইনিশিয়েট করে এই অ্যাক্টিভিটি গুলোকে আরো দ্রুত ত্বরান্বিত করা এবং এই কোভিড যে এসেছে কোভিড কিন্তু আগামী মাসে যে চলে যাবে তা কিন্তু নয় এটা একটা লং টাইম ইফেক্ট রেখে যাবে এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেটা বলছে যে হেলথ সার্ভিস কিন্তু ডাইভার্ট হয়ে রিহেবিলিটেশন আসছে এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন কোভিড নাইনটিন এটা তার জ্বলন্ত একটা উদাহরণ কারণ যদিও যে মানুষটা এফেক্ট হয় হয় সে মৃত্যুতে চলে যাচ্ছে অথবা সে ফিরে আসছে কিন্তু আলটিমেটলি এই ফোকাসটা কিন্তু লাইভলিহুডে গিয়ে ইম্প্যাক্ট ফেলছে এবং সেই ক্ষেত্রে পাবলিক এবং প্রাইভেট পার্টনারশিপ যদি লং টাইম রিহেবিলিটেশনকে ফোকাস করে এনজিও আইএনজিওদের সাথে সরকারের সাথে সরকার বলতে সমাজ কল্যাণ হতে পারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে পারে দুর্যোগতায়ন মন্ত্রণালয় হতে পারে বা অন্য মন্ত্রণালয় হতে পারে যদি পার্টনারশিপ গ্রো হয় এটা কিন্তু বাংলাদেশের জনগণকে পুনরায় কাজের পূর্ণোদ্যমে ফিরিয়ে আনাটা কিন্তু খুব সহজ হবে এবং এই ক্ষেত্রে যদি আমার মোটামুটি সেশন এখানে শেষ যদি কোনো কোয়েশন থেকে থাকে পরবর্তীতে নেক্সট স্লাইড পরবর্তীতে আমাকে করা যাবে তারপরে নেক্সট স্লাইড এবং তারপরও এই এই কয়েকটি জিনিস সবাইকে মানতে বলা হয় এবং আমি মনে করি যে সিচুয়েশন যাচ্ছে এবং এখানে অবশ্যই রিসার্চ দরকার এবং এভিডেন্স বেসড প্র্যাকটিস ছাড়া এই রিহেবিলিটেশনকে ফোকাস করা সম্ভব নয় আর লাইভলিহুড এর যে জায়গাটি এই জায়গাটিতে সরকার তথা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন একটি সেল গঠন করেছে সেই সেলের মাধ্যমে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটি ইনক্লুশন জিআই জেড জার্মান কোপারেশন এবং সিআরপি এর সাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং এখন বিষয়টা আরো ঘনীভূত হয়েছে যে লাইভলিহুড নিয়ে আরো খুব সিরিয়াসলি ইনডেপ চিন্তা করা তো আমার প্রেজেন্টেশন শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক uh thank you dr rajiv hassan for your uh, presentation so what we'll do now is uh, now we will go towards the question and answer session um uh unfortunately uh, it's already 5 so we have actually uh, taken a lot of time so the question and answer session what we'll do is that uh, it will be a 10 to 15 minute question and answer session and i would request dr tanvir hassan to lead the session uh dr tanvir hassan we have provided you with a few questions so if you can please start Thank you Rafi. 
Thank you. We have got some questions. So the first question is about uh, gender-based violence, whether gender-based violence has increased, you know, among persons with disabilities uh, um, during the COVID-19 situation. So I, I'd like to request, you know, the panelists, if they want to volunteer to answer this question. Bonnie. So the question is about gender-based violence, whether gender-based violence has increased because of the COVID-19 situation. So what did you actually uh, find in your study? I mean, it has increased gender-based violence or no? Uh, okay, sir, actually uh, we have conducted 20 interviews and mm -hmm. um, like we actually acknowledge our limitations since it was over phone. So we couldn't really ask about violence openly, but what we found that uh, among the female respondents, they actually changed the schedules and they preferred a comfortable time when other people are not at home. They didn't, uh, uh, didn't uh, talk about specific violences, but one of our respondents, actually she has previous exposure of violence. Uh, so in, in current situation, she didn't, uh, really mentioned that it actually uh, like increased, increased uh, due to COVID-19 or not, because this is actually common in her life. So other than that, we couldn't really, uh, we didn't really find that uh, actually it increased or not, and it's a small study, qualitative study. But I think Nazma Appa had some uh, thoughts to share. Appa's mic is mute, so I think Appa can add on some information about violence, because since they have GPO's connections, so they, they have better information coming from there. So maybe Nazma Appa can share some information. Appa, you have to uh, turn on the mic. Nazma Appa, we cannot hear you. Nazma Appa, we can Nazma Appa, you have to unmute yourself. Appa, can we request Pati to unmute? फाउंडेशनिप्रिल मासोटल इनफरमेशन पासीना खबर पे दिनपुर गैंग रेप शिकार हो इनक्रीज and we know that you know the women adolescent girls they experience domestic violence and it is very common and for the definitely for the vulnerable population group like persons with disabilities you know uh, they are more at risk of experiencing domestic violence and uh, during any emergency situation definitely you know uh, the chance is very much high compared to you know other time and uh, uh, i can i can share my experience like we 
we conducted one study back in uh, 2010 and that study um, you know had a focus on uh, intimate partner violence among marginalized uh, women so we found that you know uh, intimate partner violence is very much high among persons among women with disabilities compared to women without disabilities and uh, this, this study was done um, in, in four districts of Bangladesh. And we collected data from uh, approximately 300 women with disabilities. And we saw that you know, the, the intimate partner violence very high, is very high among these you know, women than women without disabilities. So definitely, I mean, in fact, uh, without emergency situation, they are more at risk of experiencing violence. And uh, during the emergency situation, it, it can be expected that, you know, uh, they are at high risk of experiencing violence. Is there anything uh, you want to add? Uh, Amran Bhai or Rajiv sir, you want to add anything? Or should we move to the next question? Please, next question. Okay. So, we got some specific question. So uh, there is one question for for Rajiv sir, and it is about how persons with disabilities are coping with the current COVID-19 situation, and is there any guidelines, you know, shared by the government for them, and how you know uh, your organization is helping them out. Uh, আমি আনসার কিন্তু একবারই দিয়েছি যে সুখু সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা কোন পারসপেক্টিভ বা কোন নীতিমালা তৈরি করা সম্ভব না যেহেতু এটা প্যান্ডেমিক একটি সিচুয়েশন এবং এটি সম্পৃক্ত সরাসরি স্বাস্থ্যের সাথে এবং স্বাস্থ্যেরই কিন্তু একটি অংশ হচ্ছে পুনর্বাসন একটা পার্ট হচ্ছে কিউরেটিভ নিরাময় আরেকটি হচ্ছে পুনর্বাসন সো রিহ্যাবিলিটেশন Perspective কাজ করতে গেলেও স্বাস্থ্যের যে নীতি বিধিমালা করে দেওয়া হয়েছে 13টি নিয়ম দিয়ে সেই স্বাস্থ্য বিধিমালাটি প্রতিবন্ধী মানসিক ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রযোজ্য আর সেই ক্ষেত্রে আমি বলেছি যে আমাদের যে সেবা কেন্দ্রগুলো এখন পরিচালিত হচ্ছে আমাদের মোবাইল ভ্যানগুলো এখন পরিচালিত হচ্ছে না যেহেতু এটা একটি সংক্রমণটা বেশি হয় সো আমাদের সেবা কেন্দ্রে যারা আসছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রিকোশনস যেটি একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে নেওয়া সেটা আমরা রেখেছি এখন পর্যন্ত যেহেতু মানে তিন মাস হচ্ছে এর পিরিয়ড এই পর্যন্ত বাংলাদেশে এটা স্থায়ী আছে আর আমাদের সেবা কেন্দ্রগুলো কিন্তু এই জুনের এক তারিখে কিন্তু খুলেছে একত্রিশ এক তারিখ সো এই আজকে হচ্ছে আট তারিখ তো পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত এমন কোন তথ্য আসেনি যে সেবা কেন্দ্রে এসে কি প্যান্ডেমিকে কোভিড নাইনটিন এফেক্ট হয়েছে তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের সেবা কেন্দ্রের যারা কর্মকর্তা সিনিয়র কর্মকর্তা তারা কিন্তু ফিল্ডে যাচ্ছে এবং সেখানে প্রাণ দেওয়ার যে কমিটিগুলো আছে ডিসির তত্ত্বাবধান প্রধানাধীন সেই কমিটিগুলো তো কিন্তু লিড করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কনসালটেন্টদের হয় সামান্য ঠান্ডা কাশি হচ্ছে কিন্তু কেউই এখন পর্যন্ত সেরকম গুরুত্বপূর্ণ সিচুয়েশনে আমাদের কোনো কর্মকর্তা আমাদের হিসাবের আওতায় আসে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ so uh, we got one question uh, for boni excuse and this me question... sir ami ebishoy bolte chaichhilam rajib sir er sathe apnara dekhechen kina jani na dg health ekta guideline koreche protibondhi byaktider ke kibhabe covid 19 situation e tader ke kibhabe deal korbe tader je assistive device gulo kibhabe coop korte hobe kibhabe use korte hobe eta ekebare kharap hoyni khubi amar amar pote eta আমি কিন্তু তাই বলেছি and this question is for boni and uh, the question is do you have any plan to disseminate the research finding and uh, are you planning to follow up the respondents boni so do you have any plan to disseminate the findings and do you have any plan to you know follow up the participants 
Uh, thanks for the question. So, uh, since our study is under the uh, bigger study, Disability and SRHR, for this study, uh, we are all, we're still having ongoing qualitative study in two settings. So, in the coastal region, so initially we couldn't uh, cover that area due to the, uh, like, you know, due to the Amphan uh, like disaster, so um, there are like electricity cutoffs, so we couldn't really have that um, interviews. So from those area, we'll have more information in terms of SRHR. You and since it's an uh, like pandemic situation, we'll also get information about the COVID nineteen situation, and also uh, we are following up with our uh, respondents, qualitative respondents. So we we have a provision that uh, if we get uh, overarching new themes, we will get back to them. And about the dissemination, again, uh, we have the bigger study in, uh, in our plan. We have the dissemination plan for that. So we actually had a like, massive uh, plan and nationwide uh, uh, dissemination plan we had, but due, due to the COVID-19 situation, currently we're not being able to do that. But we are planning for the reports and uh, the, some uh, paperwork are being progressed. So those, can, those will be available, uh, I think, in upcoming months. And also, we were, are looking forward to this kind of webinar, seminars, anywhere uh, that we can talk to. So yeah, we're looking forward to uh, this kind of dissemination in current situation. Okay. Thank you, Bonnie. So next question is to Poppy Abba. And this question is about could you please give some recommendations to persons with disabilities for coping up with the current COVID situation? Uh, thank you. I was told that I was told that I was told that I was told Disability card page, Tarai should do government service public. It I know answer, put in the decade with the Shurokhine, Ekotisha Chadha on the Yatsi. Amade Pathan such a Ekojun to card holder with a Tadeja Mother Jobber said at it. Tai Ator Loko, persons with disabilities that are identified. Tarmaniki, Bangladesh, the Puchu, put in the decade that are left out the survey. The Taraki could Tadejun no Shulaki Horonel either Amar Monahai. তাদের সরকারে এই মুহূর্তে আসলে এমন একটা সার্কুলার হল উচিত যে বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা হচ্ছে কোর তারা সবাই হচ্ছে गवर्नमेंटের রিলিফ প্রোগ্রামে আসবে পারসনস উইথ ডিসএবিলিটিস দের জন্য যে অ্যালাউন্সটা দেওয়া হচ্ছে मंथলি 750 টাকা এটা আসলে ডাবল করা উচিত এটা সোশ্যাল সেফটি নেট আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে সেখানেও বলা আছে যে এটা হচ্ছে সরকারের একটা প্ল্যান ছিল সেটা 1500 টাকা করবেন আমার মনে হয় এই আপত্তকালীন সময় সরকার এটা করতে পারেন তাদের লাইভলিহুড সাপোর্ট দেওয়া দরকার गवर्नमेंट তো উচিত হচ্ছে সব ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষ বিশেষ করে গ্রাসরুট লেভেলে যারা বসবাস করেন তাদেরকে লাইভলিহুড প্রোগ্রামে আনার জন্য আমাদের নতুন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত गवर्नमेंट অনেক প্রমোদনা দিচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রমোদনাগুলো আরো বাড়ানো উচিত এট দা সেম টাইম যাই করি না কেন এগুলোর একটা গুড গভর্নেন্স অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকা উচিত আদো প্রতিবন্ধী মানুষ পাচ্ছে কিনা প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে যাওয়া উচিত এই তে হচ্ছে ইমিডিয়েট করা এই এই বিষয়গুলো নিয়ে দিয়ে দেখা উচিত এটা আমার কথা না প্রতিবন্ধী মানুষের সাথে রেগুলার কথা আসছে কথা হচ্ছে তারা তাদেরও একটা রেকমেন্ডেশন হচ্ছে এই বিষয়গুলো আসলে ইমিডিয়েট করতে পারে थैंक यू নাজমা বা সো देयर इज वन क्वेश्चन फॉर राजीव सर एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लिमिया देवान सो uh, the question is, uh, can you can you can you know the any contact number of the 130, 103 service centers where a disabled person can call and get feedback or any kind of support if needed? So, is there any phone number available? Uh, usually, central number so unfortunately, our own কোন no specific number. Jetate triple seven Ajati or Bhuna number across that fine. So we, our own Shiva Kendra Gulur, protector contact, active mobile number. Our website is Facebook account Gulur Terakhas. Our Shikhte Jadhe Provision Hoy, Bishishkore Personal Disability Jara. 
তাদের যারা মাঠ পর্যায়ে থাকে যদি সরকারের কোথায় কি সার্ভিস আছে এটা ইনফরমেশন থেকে থাকে তারা কিন্তু এই ইনফরমেশন গুলো অলরেডি ইনফরমেশন রাখে তারপরও ধরে নিলাম যে মোবাইল নাম্বার নেই কন্টাক্ট নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই এলাকার সমাজ সেবার যে ডিডি আছেন সমাজ সেবা কার্যালয় সেখানে অন্তত গিয়ে হইলো উপস্থিত হইতে হবে তাহলেই ওই তথ্যপত্র গুলো সরাসরি আমাদের কাছে চলে আসবে অথবা যদি দিদির কাছে না যাওয়া যেতে পারে একজন সমাজ মানে ইউনিয়ন লেভেলের যদি একজন সমাজকর্মীর কাছে যান তার কাছে গেল আমাদের এই তথ্য সদর দপ্তর পর্যন্ত চলে আসবে সেই রুট এবং চ্যানেল এটা আমাদের আছে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার সো देयर इज देयर इज अनदर क्वेश्चन सर टू यू एंड इट्स अबाउट द फूड सिक्योरिटी সো ইজ देयर एनी अथॉरिटी इन बांग्लादेश हु आर वर्किंग टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस না এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে ফুড সিকিউরিটির এই বিষয়টি নিয়ে সরকার এখনো কোনো নীতিমালা সিদ্ধান্ত বা কোনো আলাদা ডিসিশন মেকিং এখনো যায়নি যদি আসে তাহলে সেটা সাথে সাথে আমরা সরকারি ব্যবস্থাপনা ডিসিশন করব ওকে থ্যাংক ইউ স্যার সো আমাদের আর দুই উই হ্যাভ টাইম ফর মেবি টু মোর কোশ্চেনস এন্ড ইয়া সো আই হ্যাভ অনলি আই হ্যাভ অনলি টু কোশ্চেনস সো the first question is uh, to i guess to bonnie and it's about children with disabilities because we know that children with disabilities are affected more than adults with disabilities do you have any findings on on the you know the sufferings of children with disabilities and the kind of initiative that have been taken by any ngos or government to to you know improve mental health or education services Okay. Uh, so basically uh, unfortunately we couldn't uh, uh, conduct the qualitative st- survey among the uh, pers- children with disability for in covid-19 situation we don't have enough information actually for uh, for children with disability because uh, it was some technical reason because we had to have uh, phone survey so this is why we actually took the uh, like 18 plus population but for uh, from our larger study we actually have uh, children with disabilities information so uh, we are actually looking forward to have some more as i previously mentioned that we are looking forward to have some more qualitative studies and that will require a bit more time when we actually can talk to some caregivers their parents and we are uh, like that's a interesting point we uh, for upcoming interviews we can keep it, we will keep in this mind and we actually would like to uh, like explore more but for now we don't have any specific uh, okay. information in terms of uh, covid-19 okay, situation you. okay i think uh, mustak sir has a question mustak sir can you hear me mustak sir please any other um, uh, such uh, uh, sharing of it, of uh, information about the impact covid impact on on uh, disability so so it's quite new and i would suggest that that uh, uh, you uh, uh, really do some good dissemination and i i i know someone asked about dissemination so i can i can see at least uh, two immediate um, uh, uh, dissemination uh, route what is uh, through a press release uh, i think it is very important that 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 you issue a press release based on 
uh, uh, what was discussed today. Uh, uh, and um, uh, I'm sure the, the media will be very, very interested. Uh, I understand that not many uh, reporters are present here in this, uh, in this uh, um, uh, webinar. Uh, so, so if you issue a press release, that will be sort of uh, more accessible to the media people. And in that press release, what I would uh, like to uh, uh, see, uh, I mean, from uh, whatever has been said in this, uh, in this meeting, uh, the, uh, there are several things which, which, which are uh, uh, very important, particularly important for the disabled people uh, in the uh, uh, corona era. Uh, one is obviously the information that we have on the on the, on the practices, uh, the 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 hand washing and uh, uh, physical distancing. Although I haven't heard much uh, uh, anything about uh, mask uh, use of masks, uh, so I don't know if anybody said that. If if they if they didn't say that, then it's it's something uh, to to really flag because because that's uh, probably uh, one of the very important um, uh, uh, preventive uh, sort of. Uh, Measure that that uh, everybody should uh, should do, including uh, people with uh, disability. The second thing is uh, is the is the kind of relief, uh, uh, the 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 food and uh, and uh, uh, cash relief that uh, they did or they didn't receive. And and uh, uh, I mean I, I I saw that uh, many of the of the respondents uh, really sort of uh, uh, raised important questions. Uh, so, so, so those should be uh, uh, should be really flagged. The third one is that um, uh, 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 someone uh, uh, was saying that uh, most of the testing facilities are in the urban areas, but 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 eighty percent of the of the um, uh, 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 disabled people live in the rural areas, which means that the access to uh, testing facilities for the uh, for, for the uh, uh, disabled people uh, is uh, uh, much lower. Uh, uh, I mean, uh, not even considering the, uh, the the kind of disability they have. I mean, the, the total access is less. Uh, the fourth one is that um, that uh, because of their particular uh, uh, disability, uh, they are not being uh, able to. Uh, um, uh, benefit from, much from the communication drive that is being given. So, so these are all through television uh, and radio, uh, uh, and a little through 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 uh, uh, print media. But there are uh, uh, disabled people who who are not being able to really sort of uh, 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 sort of uh, 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 use those or or or, or uh, uh, get those information from those media. Uh, and um, so, so, so these are uh, kind of uh, four things that I, I, I think should be should be uh, should be focused and uh, and uh, uh, through the through the uh, uh, press release. And and the second dissemination thing that I I, I think would be would be uh, useful is to is to is to write an op-ed in one of the uh, or or even two one in Bangla one in one in English. Uh, and uh, uh, these are things which need to be focused, and uh, and obviously newspapers uh, these days are, are a very important uh, medium for uh, doing that. So I, I would again uh, congratulate all these people, and uh, uh, that we and all of you in the in the school and, uh, and and those participated uh, for doing this uh, very important uh, webinar and very timely. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your thoughts and your guidance. So uh, I have just last one question, and after that, we are done, Rati. So this this question is to uh, Amran Bhai, and this question is about during the COVID-19 pandemic, people are suffering from you know uh, people are staying at home, staying in home. And uh, you know they're they're not getting enough chance to go out and uh, you know do kind of exercise, walking and things like that. So, which means that they'll have you know some kind of musculoskeletal problem and also also some kind of mental anxiety. So, what is your advice to to these patients? And what should the caregivers do 
to minimize this problem. Thank you very much. Uh, thank you for the question. So I'd like to uh, start from a statistics in China. It said during the rapid rise, rapid rise period, around 40% of people had insomnia, anxiety, or like this thing. So Bangladesh Physiotherapy Association and Center for the Rehabilitation of the Paralyzed took some measures. CRP has a mental health facility in CRP Gonokbari. So anyone can access uh, his mental health need there physically or over tele rehabilitation. Even though Bangladesh Physiotherapy Association in their website, there are 300 numbers of physiotherapists and they are classified according to divisions. So any people, person with disabilities, he can access the nearest physiotherapist or rehabilitation professional and can call, call uh, that uh, physiotherapy doctor and can uh, try to get advice then. And we are making some awareness issues. But the most of the important part is we need to uh, be concerned that we are, uh, we are uh, nowadays we are giving emphasis on physical exercise. Last uh, days, police has uh, uh, some, had some yoga and it has been published in international media. We need to be physically active. And these uh, things we are, we, are, we are trying to make focus. When you are physically active, when you are doing the respiratory breathing exercise, your, uh, your uh, hormones activity and your all these things will get lower, your stress will get uh, down, your cardiorespiratory fitness will be, uh, will be boosted, and your immunity will be, uh, will be improved. So you, we need to concentrate on the immunity because we are really going to the way of hard immunity nowadays. Thank you for your question. Thank you very much. So Rafi, the floor is to you. And we are okay. done with the question and answer session now. Okay, thank you so much, uh, Dr. Tanvir Hassan. Um, unfortunately, today that's all the uh, time we have for question and answer session. We have actually gone over 30 minutes, so it was a very interesting session, so we had a lot of questions as well. So um, I would like to thank our audience members and our panelists and uh, also to the webinar team of BRAC, James Regan School of Public Health, who have been working behind the scenes to get this webinar to you. Um, I would also like to thank everyone present and hopefully um, in the future we can have more webinars on disability after as uh, we go through this COVID pandemic. So I would like to thank you all again. Uh, thank you all for joining us, audience members, panelists, and hope to see you all again in our next webinar that we're having for our webinar series. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.